Gold.
开我，放开我，阿锦。怎么，还想跟我打吗？嗯，阿锦，这是你的女人吧？要想救你的女人。我就听说你不敢对人开枪，原来是真的，懦夫。你不用跟我讲这么多大道理。今天，纯属你我的私人恩怨。之间也是该有个了结。我不想再让其他人为这张城房中去丧命。好啊，枪手对决的老规矩，来吧。声音辨别方向。
我输了。要的不是这种胜利。等你能真正对着人开枪的时候，我们再来一次对决。谁让你们来的？我们接到的任务是杀了他。拿假长风图来骗我们，这是你最后的机会。啊！子言，子言，唐云锦，把长风图给我。看见没有，唐玉锦是被日本人抢走的，他不是通敌叛国是什么？不可能！阿阿锦，思言怎么了？思言受伤了，马上手术！快走！快，你们等等，思言要马上做手术。镇长，丁伟汉在那边等你。走。老丁，好、哦。老姚，刘子刚说你们都在这儿，嗯，所以我就赶过来了。城防图呢？好、哦，城防图，我们把它修复好了。去见个人吧，谁？来，秦永川，这怎么回事啊？我早知道秦永川没有死，我也知道你们把他藏在什么地方，我担心会有变化，就一直在那儿盯着。那天晚上
帮你的。在利用你啊！他们根本就没怜悯之心。邱小爷，已经遇害了。内部去。今天上午啊，他给我打了个电话说，说他找到城防图了。等我赶到约定地点，他已经死了。是刀伤，刺穿了大动脉。秦永川也算是为国捐躯。老丁，谢谢你。我说老姚啊，听我一句劝吧，以后啊，不要再随便找一个替罪羊了。<笑>对了，唐玉锦现在怎么样？啊，没事，受了点伤。受伤了。
，你现在好像不太介意刘子言跟唐玉锦在一块儿了，是吗？哎呀，那是因为我现在不喜欢他了。林小姐，你是不是喜欢上别人了？喜欢你，你信吗？信。不信，不信行了吗？是，我马上把城防图送回南京。谁？川竟然背叛我们，真是彻底的失败。没有拿到城防图，还丢了一个据点。失败不在于一时一刻，就像唐雨锦说的：“如果中国人的人心散了，我们就会不战而胜，城防图也就不值一提了。”你们就不要自欺欺人了，石叶堂。你来干什么？城防图？你怎么得到的？我早就觉得秦永川有问题，他把兔子偷走，肯定是要还给复兴社。我就打听到复兴社的据点，去那边转了一转。果然发现图纸，石野君，谢谢你，你立了大功啊！哼，不用谢，我不是为你们效力，我只为天皇效力。手术还成功吧？啊，很成功。不过，你可能以后再也用不了狙击枪了。
，而且就在这几天，就要把城防图送到吴淞口外的日本军舰上去了。对我们大日本皇军进攻上海至关重要，你必须在十点钟之前把他送到目的地，亲手交给山村大佐。你放心，东山君，我一定做到。拜托了。嗨。啊自一九三二年起，一个名为石井四郎的日军将领，开启了一场恶魔的盛宴。餐桌上满是血腥的肢体，恐怖的细菌。这就是恶名昭彰的七三幺部队人体细菌试验。为了获得威力强大的细菌武器，日军不惜将千千万万的中国人。笼罩在病菌死亡的阴影中。阿宝，什么时候回来的？好久不见了。再来一个东西吃了。哦。这姥姥病了，回来看看她。哦，那下午我到我家去坐坐。这次不行了，下去吧。诊所挺忙的，我下午就回城了。哦，那要不要我用船送你出去？不用了，我已经安排好了，有人送呢。哦，那好
，下回来一定别忘了到我家去坐坐啊！哎，那我走了。哎。诊所那边事儿挺多的，唐医生一个人忙不过来，我挺担心的，我得回去帮他了。哎呀，阿宝啊，那总得吃完饭再走啊，来不及了，姥姥，小虎哥来接我，已经在床上等着了，我没事，经常来看你啊。哎，走了。哎呀。在德国留学的时候啊，曾经在杜马克博士的实验室工作，那可是全欧洲最好的抗生素研究中心啊。我看过他的博士毕业论文，他的主攻方向，嗯，跟我们要研制的特效抗生素 D 六五幺幺是非常吻合的。可他只是一个大夫，而且已经脱离临床研究很久了。哦，诺诺，他是个天才。只要给他机会呀，他一定是一颗闪耀的星星。这么多的资料要白白送给一个陌生人，我还真舍不得呢。而且这里面有很多我的研究成果。莎莎，这 D 六五幺幺花费了我十年的心血，现在卡在一个最关键的位置。只要唐玉锦他答应跟我们合作，我可以断言 ，D 六五幺幺胜利在望。那您让我跟他一起研究吧，正好也帮你盯着他。好啊，虽然你是我的女儿呢，我跟你说说。嗯嗯 ，I love you, Dad。怎么样，那个亲戚？挺好的，已经没事了。啊，那就好。我跟你说，阿宝，你不知道，你不在的这些日子，都快把他给忙疯了，就差逼着我去当护士了。可以呀、啊，你打扮打扮，穿个护士装，那就是个护士了。我，你快别逗了。我要是穿上阿宝那身衣服，哎，阿宝再戴着你你那个帽子，那病人没病让我给吓出病了。我是救人还是杀人？<笑>行了，赶紧上去收拾一下，下来吃饭吧。哎，好，走。爸，你真的打算把第六五幺幺卖给共产党吗？我不相信国民党了，中国的未来不能指望他们。我已经和共产党联络好了。他们会派人到上海火车站来接我们。嗯，可是国民党也知道我们回国了，他们不会罢休的吧？现在最可怕的不是国民党，而是日本人。在美国的时候，就有日本间谍好几次到我们实验室来打探 D 六五幺幺的研究情况。你
日本人对第一零五幺要是贼心不死啊！可恶的日本人！叶春岩，松开水，开门让他进来。我要多拍几张照片。大家，他他输了不给钱，他玩赖，他出老千。闭嘴！带去站里处理，带走。是，哎、走，走，抓我干什么呀？哎、老实点，抓我干什么呀？他出老千，抓我干什么呀？他出老千。呀，我的箱子呢？箱子，箱子，箱子在那儿呢。爸爸，哎，好险啊！对不起，让你们受惊了。没事没事，那祝你们在上海旅途愉快，谢谢了，慢走，上山走。被人抢走了，怎么回事？那是一个高手，我迷迷糊糊就被袭击了。被什么人袭击的？不知道。丁先生您好。But is he the communist you said? 说中国话。好的。丁先生您好，我叫叶莎莎。你好，你好。我们已经安排好了你们住处，请跟我来吧。谢谢。谢谢。
叶先生，咱们进去吧。啊，叶先生，来来来来，请请请请。叶先生，我来介绍一下，这位是刘子言同志，专门负责你们的安全。你好，刘先生。你好。Birdie guard, she looks so weak。咱们都是女人，干嘛瞧不起女人啊？啊，你懂英文？我在法国留过学，懂一点英文。啊 ，sorry。叶先生啊，这样吧，你先好好休息一下。关于特效抗生素的事啊，我们一会儿再谈。啊，我时间非常紧迫，不休息了。我想让你们带我去见一个人。叶先生想见谁？通空堂诊所的唐雨锦。真没想到啊，事情被你办成这个样子。刘子刚，我对你太失望了。站长，我会对这次行动的失败负责的。说得轻巧，连密码箱在哪都不知道，你怎么负责？啊？我会把密码箱找回来的，站长，已经查清楚了，叶振元住在永平饭店。好，子刚，你马上带人到永平饭店。这回可别让共产党再抢了先。站长，为什么不能让叶振元把抗生素卖给共产党？现在不是说要国共联合抗日吗？这不是你考虑的问题，执行我的命令。可是不管谁得到，不都是好了？还啰嗦什么？赶快去吧。是。刘子刚做事太过感情用事，你去盯着他，别让他干傻事。是。东山先生，秦朗，刚仓俊，箱子里装的是什么？这个箱子是叶振元的，里面装的是特效抗生素 D 六幺幺的研究资料。我听说过军部的这个秘密计划。原来是你在执行啊！叶志远总是喜欢拿他女儿的生日做秘密，这个习惯这么多年都没有变。毕竟是商人，缺乏最基本的保密意识。为了这些资料，我从美国追到了中国。我觉得自己就像幽魂一样，围绕在叶志远的身边。第六五幺幺，如果能够在战场上运用。将是我军的一大福音呐、啊！你的付出非常的有价值，请把这些资料拿去做一下拍照记录。资料既然到了我们的手上，为什么还要拍照？因为我要把这些资料还给叶振远。我还是不明白。第六五幺幺的实验还没有最终完成。所以我想让叶振元把实验继续下去。我们军部可以找专家完成最后的实验。叶振元花了十几年的时间，在全世界找了上百位专家，没有一个成功的。你觉得我们军部会有更合适的人选吗？但是叶振元也没有找到啊。他已经找到了。他来上海就是为了找这个人。虽然还不知道这个人是谁，但是我想，他马上就会浮出水面了。既然要送回去，那为什么还要偷出来呢？这不是多此一举吗？这纯属是一个意外。我在火车上碰到一拨人，他们想抢这个密码箱，可能是复兴社的人
。张浩贝我看到了，索性我就把他抢了过来。我隐忍了这么多年，就是为了等待第六五幺幺的最终结果。如果不是复兴社的人出来捣乱，我是不会轻举妄动。复兴社为什么要这么做？因为叶振元想把这些资料交给共产党。共产党对第六五幺幺也感兴趣？哼，第六五幺幺是医学皇冠上的宝石，任何人都想得到。嗯，局势这么混乱，你一个人应付得过来吗？所以我来找你。没问题，我们会全力配合军部的行动。秀子呢？她还好吗？啊，她去南京执行任务去了，过几天就回来。先生，慢点啊！就这儿了，叶小姐，里面请。这儿台阶小心啊！阿锦，哎，怎么过来不先打个电话？我给你介绍两个朋友，叶振元叶先生，这是他的女儿叶莎莎。啊，你好，你好，我知道你。嗨。咱们里边请吧。哦，对，里边请。叶先生，请。哎，叶小姐，不行，我不能答应您。五万美金的研究费用，再加上利润分红，这还不够啊？不是钱的问题，我确实是很缺钱，但是您的钱，我不能要。为什么？您还记不记得，杜马克博士，不是他的学生？您曾经羞辱过他，原来是这样啊！爸爸，什么事情啊？我曾经资助过杜马克的实验室啊，后来因为在一个科技项目上我们有分歧，闹得有些不愉快，我就提前把资金给撤了。以至于造成杜马克研究项目被迫中断。阿锦，这可是两码事儿，我希望你能够分得清。不是两码事儿。在那个时期，我的老师非常的消沉。作为一个学生，我真的很痛心。直到今天，叶先生，我看见您。我还能够想起我的老师，我依然会很痛心。所以，对不起，子言，我必须捍卫我恩师的尊严。唐先生，我理解你的心情，可是人情归人情，势力归势力。第六五幺幺不是普通的抗生素，如果它能研制成功，几乎可以治愈所有病菌带来的疾病。说实话。我对地理五幺幺的研制非常感兴趣，但是我不能做对不起我老师的事儿。阿锦，实话跟你说了吧，地六五幺幺对我们非常重要，我希望你慎重考虑。全世界的抗生素专家有很多，您可以另请高人啊。Mr. Tang。
You are nice, but you're so stupid. 你很漂亮啊，但是你很不礼貌。I don't like you. I don't care. 你莎莎，别再说了。李先生，我会给你时间考虑的。我把第六五幺幺资料留在你这儿，请你替我好好保管。啊，当然，不管你答应不答应。你都可以打开来看这些资料，我相信你会感兴趣的。密码是我女儿的生日，八幺零。爸，你真的要把资料留给她吗？我相信她的人品。唐先生，告辞。哎，叶先生，您在车上稍等我一下，我马上就出来。好。阿金，我希望你要好好想想。我不能没有原则吧？大是大非面前，个人原则算点什么呢？那不就是个抗生素吗？有什么大是大非的？唐玉锦，我告诉你，一旦战争爆发，第六五幺幺可以拯救成千上万人的性命。你好好想想。不舒服啊？啊，没有，可能有点着凉，我吃点药就没事了。来,来，我给你看看。不用，没带，你去忙吧。那你自己小心啊。嗯。我在院子里都听到你在咳嗽。没事。有事说啊。随便看的地方，走走走走走，哎，好好好，再瞎看把你眼珠子抠出来当泡菜，走走走走走走走，晦气！你找谁？我找东山社长。我们东山社长不在。不在。啊。张苍俊，我们有多久没见面了？五年前我父亲的忌日，你去日本探望过我。嗯，那么久的时间了，马上又到了你父亲的忌日了。十六年前的那一幕，令我终身难忘啊！会长，会长，有人在你的办公室里放了黑衣的牌子。哼，泛泛之辈，不足为惧。是。会长，这块令牌是黑衣发出的追杀令。此人号称上海的枪王，我们好多个兄弟都死在他的枪下。怎么，你怕了吗？学生只是担心会长的安危，知不知道中国人有一个传说，叫做后羿射日啊？学生听说过。你觉得一个发明了火药，却未能发明枪械和大炮的民族，真的能把太阳给射下来吗
黑翼又在上海出现了，是吗？目前还不知道他是谁。不管他是谁，我一定会找到他，给我父亲报仇。报仇不在于一朝一夕，我们从长计议。我先给你介绍一个人，进来。东山先生。嗯。刚苍君，我给你介绍一下，这是秀子的妹妹凤子。秀子的身份暴露以后，凤子的料理馆被迫关闭，所以我就让他到樱花料理馆来了。你姐姐还好吗？你认识我姐姐？嗯、等他回来了，把这个交给他，就说我来过了。那您是？冈仓英吉。社长，我们查到叶振元住在永平饭店 C 八八房间。哼，密码箱可以物归原主了。I don't believe in Mr. Tang. Don't worry, he's a good man. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Hey, you sit. Oh, Liu Xiaoji. I want to ask you a question. From your understanding of Tang Yujin, do you think he will work with us? Tang Yujin. 他们去找唐玉锦干什么？唐玉锦这个人脾气比较倔，不过这个人是很有正义感的。子言，我试试看吧，我试着去劝劝他。他这个人你们不太了解，他很重感情，有时候你按常规的这个道理跟他讲吧，反倒讲不通。刘小姐，你是唐玉锦的女朋友吧？嗯，算是也算不是吧。是就是，不是就不是，这好像没所谓吧。叶小姐，你不太了解，嗯，中国人对情感的表达有时候比较含蓄，所以说不太清楚。<笑>我也是中国人啊。是，您当然是了。不过您是美式中国人。<笑>我喜欢你，喜欢你的简单和直接。我就知道会有这么一天。
，做人不能不厚道。刚才在我说人头之前，我犹豫了一下。我本来想说是字头，我就看，所以是天意。看开什么玩笑先生，您出来吧，没事了。把他送回来的。我出去的时候，人已经走了，只留下这个密码箱。方式把资料还给我们，是不是表示不跟我们合作了？他不露面，意思就是说不用谈了。那有没有挽回的可能呢？我觉得没有了
追到那个人了吗？没有。叶振元那边什么情况？从他们的谈话内容判断，密码箱是唐玉锦送来的，而且密码箱里的确有 D 六五幺幺的资料。袭击你的人怎么可能是唐玉锦呢？为什么不可能？也许，唐玉锦有不可告人的秘密。唐玉锦最近都没有离开过上海，他怎么可能在火车车厢里呢？从他们的谈话内容判断，密码箱是唐玉锦送来的，而且密码箱里的确有 D 六五幺幺的资料。这不可能啊！袭击你的人怎么可能是唐玉锦呢？为什么不可能？也许，唐玉锦有不可告人的秘密。唐玉锦最近都没有离开过上海，他怎么可能在火车车厢里呢？而且刚才那个人也不是唐玉锦啊！你又没有看见他，你怎么这么确定？我跟唐玉锦二十几年的交情，我能认错人吗？那该怎么解释？密码箱怎么会跑到唐玉锦手里？而又是谁把密码箱送回去的？这里边是有问题的。唐玉锦，你的倔脾气怎么就改不了呢
累了。得，这是你最爱吃的点心，多注意休息啊。我操我，干什么呢你？不是你，我跟阿宝突然我，不是不是我，兄弟，哎，我不是我，我问你，你怕死吗？你废话，谁不怕死？好，怕死你马上离开这，不要再过来。住到隔离病房来了。行了，别多想了，我一定会把你治好的。那就好，我可不能病太久，要不然就没人照顾你。快休息吧，我先出去了啊。你找谁？我找东山社长，他不在，他回家了。告诉我，他住在哪里？不知道。我找东山社长，有紧急情况。来找东山社长的人都说有紧急情况，我看您还是明天再来吧。怎么了，小虎？你怎么了？谁欺负你了？你告诉我，我找他算账去。唐于锦，他疯了他，他疯了。小姐，你看啊，这阿宝不是病了吗？我好心好意去看他，哎，我还带了点心。可你猜唐于锦怎么着？他生生把我从房间里给我推出来了。最可气的是，他还问我怕不怕死？这不废话吗？谁不怕死啊？他简直就是疯了！他，哎呀，行了行了行了行了，疯就疯了吧，反正平时他也没正常过。小小姐，你听清了我说什么了吗？我说唐于锦，唐于锦。哎呀，行了，我听清楚了，唐于锦。不对，小姐，你这不对啊！平时你只要听见唐于锦这仨字儿，你那眼睛里都冒绿光啊！今天一点反应怎么都没有啊！没有吗？很明显，很明显，我没觉得，我觉得挺正常的。这有什么不对吗？小姐，你是不是喜欢上别人了？你放肆！我喜欢谁了？刘子刚啊。谁？刘子刚啊。给我闭嘴！我现在就去找唐玉锦。那你看，喜欢就喜欢呗，急什么呀？哎，小姐，等会儿吧。
从来没见过那样的病菌，所有的药都没有用。怪不得你疯疯癫癫的呢。哎，阿宝是不是快死了？小虎，说什么呢？那阿宝现在什么情况啊？只能靠药物勉强在支撑。照这样的情形下去，活不过一个月。这个病不会传染吧？可能会。啊？呃，怎怎怎么传染？也许是接触，也许是空气传播。哦，空气传播。空。嗯。小虎，你别闹了。妈。嗯，阿锦。还有别的什么办法能救阿宝吗？第六五幺幺不是普通的抗生素，如果它能研制成功，几乎可以治愈所有病菌带来的疾病。有办法？什么办法？有一个药商让我帮他研制最新的抗生素。可能这种抗生素会对阿宝的病情有效。那快去找他呀！我开车送你啊，小虎。哎，人呢？叶先生，您这是要走？唐玉锦拒绝了我，第六五幺幺的研制就没有办法再进行下去了。啊，十年了，我也累了，也该结束了。对的。当然，我也很遗憾。叶先生，我们尊重你的意见，希望以后再有合作机会，一定会有机会的。嗯、这些资料送给你们了，算我的见面礼。哎呦，谢谢叶先生，不客气、啊。莎莎，我们走吧。Dad, I feel depressed. 回家，叶先生，我们送你们去火车站吧。好啊，子言，你现在几个同志到火车站，确保叶先生安全离开上海。好的，那我先过去。叶振元打算离开上海，他把第六五幺幺的资料交给了地下党。这倒也好，省得咱爸麻烦。姚站长说了。不能让叶振元离开上海。那人家要走，为什么还不让人家走啊？上级有指示，要不惜一切代价，得到第六五幺幺的资料，哪怕只有未完成的研究资料，也不能让它落到地下党的手里。这还有完没完了？非要窝里斗不行吗？上级和姚站长的命令必须执行。好，我来执行这次任务。你妹妹也在，你下得了手吗？战场无父子，我知道轻重。干什么？干什么？站长说了，如果你感情用事，一定要阻止你。我怎么感情用事啊？你骗不了我。你是不会对你妹妹下手的，王美芳，我是你的上级。站长说了，如果有特殊情况，我可以越级行动。你胆子太大了，我只有对党国的忠心。
。好，你开枪试试。我对心怀一心的人，从不手软。你在这儿跟我纠缠，你就不怕叶志远跑了？放心，我早在饭店门口安排了人手。你们不会打算在永平饭店动手吧？当然不会，我会找适当的时机下手。怎么打伏击战，还是你教我的。我警告你，不要伤害我妹妹。我不能跟你保证。子弹不长眼，把他绑起来。叶正元先生在吗？叶先生，他退房了呀。他去哪儿了？不知道。阿姐，你别着急了，去问问子妍吧，他肯定知道叶正元在哪儿。啊。怎么听到刘子刚的声音？怎么可能呢？刘子刚怎么可能在这儿？不对，他一定在这儿。阿、啊、春。出息啊，丁伟汉，我可以放你走，但是叶振远必须留下。我不会走，我要护送我的朋友安全离开上海。那就别怪我不客气，抓人！别动！别以为你是地下党，我就不敢开枪了。叶振远是美国公民，你们这么对着他，会引起国际争端。我们怀疑他是间谍。证据呢？抓到人就有证据了。丁伟汉，我再说一遍，让开！王伟峰，只要我在，绝不允许你们把叶正远给抓走。
用追了，叶正元暂时离不开上海。为什么？原因你不用问，只要他不离开上海，我就没有违背站长的指令。可是地下党杀死了我们的人，你亲眼看见的？没有。你动动脑子好不好？地下党怎么知道你们会袭击他们？难道还事先安排了枪手在这儿？那是谁干的？追上来了，爸爸，他受伤了。啊，丁先生，丁先生，丁先生，老丁先生，丁先生，没事吧？老丁先生，丁先生，老丁先生，爸爸，这怎么办呢？赶紧把他送医院。You're the best doctor that I've ever seen. 我还是比较习惯你说中文。是吗？那我以后只对你一个人说中文。你不是很讨厌我吗？我喜欢专注的男人
，因为专注的男人最有魅力了，所以我已经不讨厌你了。现在还不能确诊，所以我这儿可能不能收治其他的病人。老丁现在在旁边的病房，我已经跟他联系了上海最大的医院，那儿的条件要比这儿好。阿锦，听我声劝行吗？好好跟叶先生谈谈，赶紧把阿宝的病治好。先送老丁转院，晚点过来看你。阿姐，我知道，最近这些日子对你来说太艰难了，你一定要挺住。还有我呢。你也是，你肩膀刚刚好，多注意休息。我没事儿，我担心的是你。只要你好，我就好。他不在啊，好，你谢谢啊。嗯、子刚不会有事的，你可以在我这儿等他，他一会儿会来找我。我干嘛在这儿等他？我是替你关心他的。刘子刚呢，不缺乏男人的关心，他缺的是女人的关心。在个人感情方面呢，他不太开窍，所以呢。你还是要多敲打他，敲打我。对不起，我对他不感兴趣。没关系啊，慢慢相处，就会有兴趣。嗯、刘子刚，你跟我说清楚。唐于锦到永平饭店到底干什么？他去找刘子言。胡说！去找刘子言，干嘛要带着鲍满春？那是鲍满春缠着他。站长，叶振元想找唐于锦完成第六五幺幺的研制，被唐于锦拒绝了。叶振元原本打算离开上海，可是刘队长又说，他暂时不会走。嗯这么说，唐玉锦答应了叶正元继续搞研究。刘子刚，回答我的问题。不愿意说，对吗？那么好，请你出去。我们复兴社不要墙头草。带他走，我不想再见到这个人。走吧。站长，请你不要为难唐玉锦，毕竟他曾经帮过我。刘子刚，你的感情我能理解，但在党国的利益面前，个人的情感又放到一边去。党国的利益也是人民的利益。叶真元跟共产党合作，那是他的选择，我们无权干涉。胡说八道，你给我滚出去！站长，我只是想以正确的方式为党国效力。什么叫正确的方式？能达到目的的方式就是正确的方式。走吧。不想走是吗？你想留在复兴社？那么好，我给你最后一次机会，去把唐玉锦和资料带回来。唐玉锦是我的兄弟，我做不到。我尊重你的选择，可是我怎么跟尚峰交代呢？
，我只能把刘子言是共产党的消息公布于众。我妹妹的身份绝对不能公开。刘子刚、唐玉锦、刘子言，你只能保一个。这些研究资料。基本上都能用。成功的把握有多少？七成，或者更多。只要有一成的把握，你一定要把研究进行下去。因为现在你是 D 六五幺幺最后的希望。啊，为了配合你的研究，我给你带来了一样东西。我能打开吗？贝塔级卷耳离心机。当年我要是有这台机器的话，我的毕业论文就是满分呐。你已经是海德堡医学院近二十年来毕业论文得分最高的学生了。在医学上，我是个贪婪的人。什么时候开始研究？现在就开始。行，我马上付给你定金。不用了，我是为了救阿宝才答应你们的。我已经对不起我的老师了，更不应该收你们的钱。我果然没有看错你啊。爸爸，我想我要给妈妈打一个电话，告诉她我们还要在上海待一段时间。嗯，给她报个平安吧。OK。嗯，明白了。继续注意他们的动向。就这样。你和谁打电话？叶正元在美国的管家被我收买了，他说叶莎莎刚刚给他的母亲打过电话。哦，知道叶正元的去向了。叶正元在一家叫做同风堂的诊所里，他要和那里的医生合作研制第六五幺幺。又是唐雨锦。唐雨锦是那里的医生吗？嗯，此人才华出众，不但医术高明，而且枪法了得。是上海滩的新任枪王，医生还能做枪王？你可不要小看这个人，我们原以为他是黑翼，后来才知道他不是。但是黑翼救过他几次，他们之间一定认识。原来叶振元找了十几年的人，就是这个唐雨锦。我知道该怎么做了，冈仓俊，你打算去哪里？去同风堂，会一会这位白衣枪王。嗯嗯，我找东山社长。请跟我来。哎，小姐，你怎么到现在了还不回家呀、啊？呃，哎呀，我这个懒得动，我累了，我在这歇会儿。累了。不会吧？你不会是在等什么人吧？啊？我等什么人啊？你别给我多嘴啊！要不然我把你关到阿宝的房间里，我让你一直陪着他。哎，别别别别别！哎呀，哎呀！你这么一说，我这身子又开始痒痒了。我不会真的被阿宝传染了吧？你呀、啊，真的被传染了。你死了以后，我帮你烧很多很多的纸钱给你。小姐，我不能死啊！我要是死了，谁伺候你啊？哎，行了，闹着玩呢。你要真死了，我欺负谁去？嘿，嘿
，也是。不该问的别问。什么态度啊你？不是你，哎，你干啥？哎，不是。你要跟我回趟福清社，这些资料我们要全部没收。喂，拿来！住手！住手！拿来！你放开！放开！住手！你们别碰这个！放开！这怎么回事？这是？先闭嘴！听见没有？走开！你不要死的！还给我，混蛋！还给我！听见没有？放手！这些强盗，中国还有没有法律？放开什么？放开我女儿！跟我走！放开我！放开我！放开我！唐玉锦！唐玉锦，你不能跟他们走！放开我！快让开！放开我！放开我！爸爸，爸爸，怎么可以这样？这……爸爸，莎莎，你赶紧给那个刘小姐！爸爸，爸爸，爸爸，你醒醒！刘子刚，你要干什么呀你？你跟你没关系。阿姐，阿姐，别动。他们是想把你转移到一个安全的地方做实验。我不喜欢做事的时候被人盯着。兄弟啊，这就由不得我了。咱们该怎么办啊？行，你在这儿看着，我去找李杰。好，来喝点水，老丁。这病啊，很快就会好起来的。不过你放心，组织上交给我的任务，我和同志们一块完成。啊，对了，叶正元他们走了吗？阿锦答应跟叶真元合作啦。啊，那就好，那就好。<笑>要确保这件事情能够顺利的进行。嗯。刘姐，嗯，刘姐，你可把阿锦抓走了。就是要救阿宝，所以跟谁合作都一样。很好，你的选择很明智。那能不能把地理五幺幺的研究资料马上还给我？哎，子刚，把资料拿来。唐玉锦和资料看住，不得有半点差错。是。哎，站长，看守唐玉锦的任务还是交给我吧。王美凤经验不足，我不太放心她。刘子刚
我现在最不放心的就是你，美芳，把他带走。在唐玉锦离开上海之前，不许他踏进这个大楼一步。是。队长，走吧。你抓唐玉锦啊？他鞋子很好，没事了。我要见他。你不要胡闹！干嘛呀你？现在连我都见不了他。哥，我一直觉得你是个明事理的人，你怎么能为虎作伥呢？我没有虎作伥，我还不是为了你。我不管你为了谁，你这么做你不觉得丢人吗？说你哥哥呢？啊，那他这么做，他也是没办法，你不能为难他，你不能这么说。嗯、是吧？嗯，哎，这样，呃，咱们再想点还有什么别的办法啊？行，反正明天叶先生会带美国领事馆的人来找你们要回他的东西，到时候我也来。你还是少管这事儿吧，你不怕我告诉爸爸？我也告诉你，那你就没这妹妹了。你还威胁我是吧？哥，我不是威胁你，我只是希望你能辨明是非。行了行了，这些事儿不用你教我。好，我不教你。老丁被你的人打伤了，现在在医院呢，你看着办吧。看你，你啊，呃，谢谢你了，刚才。去唐家找叶正元了。笑什么呀？我笑你啊，一个大男人像个小娘们一样唉声叹气的。这个黄毛丫头，你懂什么呀你？我怎么不懂了啊？像你这样的人，弄成这样，无非就是为了什么？朋友、家庭、道义。哎，告诉你，我给你出一招，保准能够解决所有的问题。说，退出复兴社，加入共产党，全家和睦，万事大吉，怎么样？我说你不懂劲儿吧，我懒得跟你解释。没思想，没文化，说话没水平，没身材，没长相，也没气质，我什么都没有。好了，我不是这个意思啊。我知道你担心阿杰，你放心，我不会让他受罪的。
，我不光担心阿锦，我还担心……担心什么？还担心？担心什么呀？哎呀，你就说嘛，你担心什么呀？担心，担心阿宝啊！我怎么发现你最近有点变化呀？有什么变化？你变得越来越像个女人。本来就是女人啊，不习惯，你还是男人点吧。神经病！哎，阿春，你说叶真云来上海，日本人咋没动静？你问我，我怎么知道？怎么了？这是，阿春。复兴社要把唐玉锦押到南京去研制第六五幺幺。唐玉锦答应跟他们合作了。嗯，我们不能让他去南京。到了那里，我们就更不好插手了。一旦第六五幺幺落到他们手里，就很难拿回来了。他们什么时候去南京？明天中午。要把唐玉锦留在上海，让他给我们继续研制第六五幺幺。给我一把狙击枪。我会让你们的行动更加顺利。早就帮你准备好了。钢仓军，这是秀子的狙击枪。秀子回来了吗？过两天就回来。我用这把枪送给他一份见面礼。对了，有个人我想让你见一见。是谁？执行黄石岛秘密实验的石川一郎，你听说过这个人吗？我知道这个人，他是细菌武器的专家。嗯，他来上海了。黄石岛的实验应该还没有结束。他来上海做什么？出了点状况。黄石岛是一个小岛，岛上有一百多口人，岛上居民世代已打鱼为生，几乎和外界没有任何的联系，因此也很闭塞。我们经过周密的调查研究。才最终决定将黄石岛定为实验基地。可是我万万没有想到啊，在我进入本岛之前，已经有一个内陆来的女人进入了海岛，探望她的远方亲戚。她肯定感染了病毒。我本想阻止她离开，可是没有成功啊。那个女人就是同风堂诊所的护士阿宝。我明白了，唐玉锦研制第六五幺幺，就是为了救这名护士。哼，这不可能 ，NDH 一型是超级病毒，根据目前的医疗技术水平，根本无法研制出对抗它的抗生素。你不用这么自信吧？我可以和你打一个赌，第六五幺幺一定可以战胜 NDH 一型。好啊，赌什么呢？就赌你的人头吧。啊，那个阿宝怎么办？石川君不希望阿宝在上海引发大规模的疫情，所以必须要除掉他。我已经派人去了。明天一早，这领事馆的人就要去复兴社要东西。报件那边我们也通知人了
，在舆论上给他们压力。那都是我十年来的心绪，不能让那些强盗抢走。我知道，您放心，我们一定会竭尽全力的。刘小姐，明天的事情你肯定不方便出面，我去跟他们交涉，这太危险了吧？没事的，我毕竟是美国籍，他们不敢拿我怎么样。您好，您放心，我们一定会在暗中保护您的。谢谢。那叶先生。您一定要保护好自己的身体。好。嗯，那我就去看看阿宝，还有阿云，你们好好休息啊。都病成这样了，还有人要对他下毒手？兔崽子还敢打我！别让你虎爷逮着啊！逮着你别……完了，中了肯定是发烧了，你额头凉凉的，一点都不烫。别说了，你你快走吧，小虎哥。走开，躲远点，走啊你，快走啊！已经在阿宝出面了，刘子言突然跑了进来，他手里有枪，我只能放弃任务。为什么要杀他？他有被传染的危险。你太谨慎了吧？我跟了叶振元这么多年，所以非常清楚感染的后果是什么。阿宝还没有死。它就像是一颗埋在上海的定时炸弹，随时都有爆炸的危险。暂时还不用管他，唐玉锦是一名医生，所以他清楚怎么防止疫情的传播。况且这次的行动他们失败了，他们肯定有防备。接下来我们的主要目标还是唐玉锦。
。叶小姐，注意安全，我随后就到。好的，我知道了。阿春，这里就交给你了。哎呀，放心吧，带了这么多兄弟，不会出事的啊！你也注意安全啊。嗯。说的叶振元到底是谁？我们真的不知道。作为一家商社，你们为什么要做这个事情？你说的我真的不明白。叶先生已经委托唐先生研究药品了，请问你们为什么还要扣留唐先生呢？呃，你说的什么唐先生研究药品？我真的不知道，可能是有什么误会吧。据我了解，这些事情都是经过你允许，他们才这样做的。呃，我相信这其中一定是有什么误会。对不起，你在说谎，就拉尔，你在说谎，你敢说实话吗？回答我们好不好？回答我们。跟老姚斗啊，你们还嫩了点儿，别在这说风凉话了啊！老姚可能会转移唐玉锦，去后门看看。
干什么？烧资料啊！烧资料？你为什么烧资料？我把所有的资料都看了一遍，难度太大了，地理五幺幺的研制不可能成功。再怎么样，你也不能烧资料啊！反正也没用，留着不如烧了，一了百了，省了你们争得你死我活的，干嘛呀？阿姐，啊，啊，怎么回事？你怎么把资料烧了？啊，烧了。解除了十年都未解的这个孽障，你应该感谢我。我恨你，我恨你，我恨你！爷爷，你要付出代价。来人，把他抓起来！等一下，住手！刘子爷，你想干什么？这里是复兴社。我知道，在您把唐玉警抓走之前，我想告诉您一件事儿。美国领事馆已经介入此事了。如果您想把此事闹大的话，我乐意奉陪。你想跟我谈条件？你没这个资格。是我是没这资格。有资格的老丁被人打伤了，还躺在医院里，想必您知道是谁打伤的吧？资料已经烧了，你抓唐玉锦有什么用啊？非得弄得两败俱伤不成？我想，你应该知道，你我的共同对手不应该是彼此对方吧？你想怎么办？放了唐玉锦，封锁消息，息事宁人觉得这小子有问题，还好你们俩能沉得住气啊！刚才差一点就被人揭穿了。<笑>你看那是老姚的样子，我差点就憋不住想乐了。<笑>演技是不错，可就是代价太大了。哎呦，那大嘴巴子，脆生生的啊！<笑>哎，我说你们俩在这幸灾乐祸是吧？<笑>你们在说什么？我怎么一个字都听不懂啊？行了，快告诉他吧。地理五幺幺的研制呢，还是会继续下去。资料都已经让你烧了，还怎么继续啊？资料是烧，但是内容在这儿。你的意思是说，你把他们都背出来了？一千一百零八页的资料，三百二十五万个字，八百六十九组数据，还有两千零九个统计结果，你一夜之间就都背出来了吗？哎呀，这一宿闹的，我得长多少白？这怎么可能啊！这小子记性好，我从小就佩服他。三岁的时候啊，就会背《三字经》了；七岁的时候，别说《西游记》会背了，都会演了，就演那猴。哎、<笑>那这么说，你刚才是在骗他们？哎，复兴社再也不会来打扰我们了。我也不用做墙头草了。<笑>你真是个天才。哎，哎哎那个。
，美国人就是简单粗暴啊！吃不消吧你？福星社没有为难你们吧？没有。哎呀，还是紫妍有办法。我哪有什么功劳呀？主要是他聪明。哼，我去看看阿宝啊。哎。哎，我说你怎么开始夸上我妹妹了？怎么，不行啊？我发现你最近可是有点反常啊。我怎么不正常？哎，那个，家里最近怎么样？啊，阿宝还是老样子。叶先生也没什么事儿，就是小虎他，小虎怎么了？他好像病了。他人呢？龙生。小虎什么病啊？我懒得理你。小虎，怎么了你？谁让你进来的？出去出去出去出去！外面传染的。你什么症状？就是一会儿冷一会儿热，身上长红斑。越挠越痒，红斑。嗯，那我看看，是不是很严重啊？我问你啊，你一天洗几次澡？自从阿宝生病以后，大概一天七八次吧，是不是太少了？哎，你要干什么？你疯了你！你这个呀，就是洗澡洗多了引发的皮炎，那会死人吗？那还真不一定哦。哈，你要是这一天啊，多洗几次澡，能被水给泡死，浪费时间。泡死？洗澡也能泡死人吗？哎、热死我了！叶先生。阿春已经跟他爸爸打过招呼了，您可以先住到鲍家庄去，那儿比较安全。叶航，你们就安心研究吧，我不打扰了。叶先生，车子已经准备好了。啊，呃，一切都靠你了。我会努力的。莎莎啊，好好配合唐医生啊。放心吧，爸爸。那我走了，叶先生慢走。哎，你俩留下一块吃个饭吧。啊，不用了。我跟子妍需要好好谈谈。你不要找我谈谈吗？说吧。子妍，女孩子家不要参与这些打打杀杀的事。打仗可不像你在射击俱乐部打靶那么简单，那是要出人命的。你又没打过仗，你没资格教训我。我跟你说认真的了，战争本身就是丧失人性最野蛮的行为。你不要去想啊，什么诗啊、爱啊、哲学啊，人类最美好的东西。女孩子吧，安分守己一点。最清醒的现实主义天才托尔斯泰的《战争与和平》，哥，你可以呀、啊，你挺有水平的嘛。你不要恭维我。现在中日之战一触即发，我必须以身报国。可是还有咱爸在家呢，到时候你会怎么办？哥，我肯定会拿起枪投入到抗战的最前线去。还抗日最前线。地下党突然出来捣乱，导致这次行动的失败。这次是我大意了，而且对方有一名非常不错的枪手，一男一女向我开火，我完全被他们的火力压制住了。这应该是刘子言和刘子刚，枪发好的那个应该是刘子刚，对外的身份是巡捕房的探长。下次再遇见，我一定不会放过他。听说唐玉锦把研究资料都烧了。是啊，烧到一干二净。没想到啊，最后竟然是这样的结局
，你也相信唐云锦放弃了？资料都烧了，他还拿什么研究第六五幺幺啊？你太小看唐云锦了。我刚刚给叶振元在美国的管家打过电话，他告诉我，唐云锦把资料都记到脑子里了。第六五幺幺的实验正在秘密进行着。唐云锦这次把复兴社的人都给骗了，这样也好。替我们清除了福星社这个障碍。这么多的资料，他也能记得住？他是一个天才。对付这种天才，我们必须要谨慎。稍有疏忽，第六五幺幺就会落到别人的手上。接下来你打算怎么做？万无一失的方法，就是成为他身边的人。明天早上。可不可以请你的手下陪我演出戏姐姐，什么时候回来的？刚下火车。你看，你都瘦了。我一个人在家，心里总觉得不踏实。你呀、啊，就是心事太重。啊，对了，前两天有一个人让我把这个交给你。他人呢？可能去东山先生那里了。社长，冈仓君呢？我要见他。他去通风堂诊所执行任务去了。什么时候能回来？目前还不好说。怎么了？赶紧工作。我可以问你一个问题吗？问。你会娶刘子言吗？你这什么问题啊？你会不会娶她？这跟我们的实验有关系吗？你不回答我，我就当你还不确定了。这又跟你有什么关系？你紧张，你找他干什么？我要见他。他不在，你走吧。
要去。再打一场，我打不过你，我认输了。认输就要剖腹自杀。规矩都是你来定的，我凭什么跟你打？好，这一次我让你来定规矩。我现在没时间跟你在这好勇斗狠，我是个医生，我需要治我的病人。给你时间，我会再来找你的。这位先生，你没事吧？老妖精。小虎，帮忙把他推了。慢点啊！走。秀子，别难过。等青狼完成了任务，你们就可以见面了。我诊所的病房被隔离了，所以你暂时只能住在这儿。哎，来，快躺好。对不起，我没有能力支付医药费。你不用担心医药费的事儿，你的伤是因我而起，我一定会免费帮你治好。谢谢你，医生。你叫什么名字？金宇成，是朝鲜人。上海有家人吗？祖国沦陷了，我被日本人通缉，所以流亡到上海来了。哥。哦，阿云。哥，他是谁啊？呃，他是金宇成。